Hello everyone, good evening, brothers and sisters, welcome to Windwatch Online, Wow Nights. My name is Peter Meneses and I have a testimony about how God heals us miraculously and delivers us from demonic attacks, plus supernatural blessings. Alam niyo po, two days pa lang ng lockdown, nagsimula ng bumigat ang aking pakiramdam. Masasakit ang kalamnan, mataas ang lagnat, dry ang ubo, tapos humina ang mga pandinig, and then nawalan ako ng panlasa, at maging ang voice ko ay unti-unting humihina at namaos. Second day ko sa banig ng karamdaman, hindi na ako gano'ng makatayo. At hirap na hirap ang aking pakiramdam. Patuloy ang aming praise and worship and casting out the unseen enemy. Sa kabila ng aking paghihirap physical, mental, at emotional, pinaalala ng Holy Spirit ang aking devotion sa 2 Kings 20 verse 5. It says, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you. Naalala ko ang mga pangako ng Diyos at kung ano ang kapangyarihan ng pangalan na Jesus. Sinimulan ko agad magpatugtog ng worship song sa cellphone at sinabayan ko, while nakahiga I pray more more and more then I declare Lord inilagay kita sa aking unahan kung ano man ang sitwasyon ko ngayon pupurihin pa rin kita at pasasalamatan and I said Lord kung may mission pa ako na dapat matapos ngayon ngayon din po ay ibangon mo ako sa banig ng karandaman at samahan mo ako pero kung wala na akong gagawin wag mo na kaya ang makita ng asawa ko at ng dalawa kong anak na naghihirap yung lupa, katawang lupa ko. Anyway, ready naman po ako na anytime na kunin mo ako. I trust you Lord with all my life. After that, mga four hours ay unti-unting nanumbalik ang aking lakas. Nagumpisa sa pag-upo at nakatayo. Lumakad ng kaunti at nagsimula akong kumain. Pagkatapos nun, nung nakakain na ako, nakaramdam ako ng pagbabalik ng aking lakas at bumaba ako at nagsimulang maglinis ng cage ng aking mga lagang ibon. At nang malaman ng wife ko na naglilinis ako, nagkalit at bakit daw ako nagtatrabaho agad? Baka mabinat daw ako. Sa isip ko, inalis na ng Lord ang nagpapahirap sa katawang lupa ko. Kasama ko siya ngayon. Kasama ko ang Diyos. Kinabukasan, ang wife ko naman ang tumamlay, si Myra. Hirap siyang huminga, nilalagnat, sakit ang ulo. Minasas ko yung likod niya, hinihilot ko, lagi siya nakahiga. Pero may sinambit siya, sabi, niya, sabi ng wife ko, Lord Jesus ang meron ako. At pinaalala sa kanya ng Holy Spirit sa Matthew 8.14, kakabasa niya. It says, mataas ang lagnat ng biyana ni Peter. At pinagaling ni Jesus Sambit ni Myra My body is the temple of the Holy Spirit Kaya hindi pwedeng nandito ang karamdaman We pray, we cast out Ginawa namin mag-worship and worship ng worship More and more Bumalik ang lakas ni Myra Matapos makarecover ng wife ko Kinabukasan ay yung bunsong anak naman namin Ang nagkasakit Si Sophia Then suddenly The Holy Spirit reminds us that the Lord has already given us the power and authority to trample snakes and scorpions, heal the sick, and cast out demons, and nothing will harm us. Nothing. Then sabay kami ng wife ko, ipinatong namin ang aming mga kamay sa body ni Sophia. Nagsimula kami magtaboy ng spirit of confusion, spirit of diversion, unfamiliar spirits, and even spirit of death ay inalisan namin ng kapangyarihang mangwasak at manira at nagpuri kami sa Diyos napahimbing po kami ng tulog at pagsapit ng madaling araw 5 in the morning umakit ako sa prayer room namin sa rooftop iniluhod ko at inilatag ko sa Panginoon lahat ng gusto kong mapangyari ang ginawa ko lang doon praise, worship praise, worship and then pray in thanks Pagbaba ko ng umaga, sumilip ako sa aking anak. Nakita ko nakaupo na. And then she started to smile. At nag-joke-joke na, Praise be to God. 
truly God hears our prayers. Siya ay nagpapagaling at nagpapalaya. Alam niyo po, in Genesis 26 verse 12, ito po ay uh, nakuha ko yung prayer card. No? Uh, uh, ito yung last na nakuha kong prayer card. Itong uh, ginagawa nating online. It says, You will sow in the land that God has planted you planted you in and reap a hundredfold. Ito po, grabe ang prophetic na to. Ibang klase. Yung blessing na natatanggap namin mula nung quarantine kasi, hindi na talaga kami lumalabas ng bahay at kailangan sumunod. Obedience brings blessings. Sabi ng wife ko, Lord, hindi kami mag-worry. Magpapadala ka ng mana dito mismo sa aming bahay. Every day, every three hours, nag-worship and we listen to music and worship. We listen to online preachers and then pray. Yan ang aming daily routine. Then God surprises us. Grabe. Nagpadala si Lord ng groceries. Every other day, may dumadating na rasyon. Meats, fruits, vegetables, at tray ng mga itlog. Sa hapon, may dumarating na pandisal. At sa gabi, may dumadating na lutong ulam na. Wow talaga si Lord, grabe. Then kapag malapit na maubos ang mga stock, magpray uli wife ko, Lord, padala ka na uli ng mana. Then may darating. At ang last na dumating ay April 13. Madaming gulay. Isinabit lang sa gate namin. Hindi namin ngayon alam kung sino ang naglagay. Pero since sa gate namin nakalagay, kinuha ko at yun ang ginagawa namin pagkain ngayon. Niluluto. Niluluto namin. Ang daming gulay. Grabe. Ibang klase magbigay si Lord. At ibang klase ito ha. Anonymous style pa. Praise be to God. Sa dami ng blessing na dumating, me and my wife prayed. We asked God, Lord, daming favor na tanggap namin. Now it's time naman, Lord, padalan mo naman kami ng kaluluwa. After that prayer, that same day, may dumating na rider, lalamu. May pinadala sa amin na health juice drink. Kinausap kong rider kagad. Tumak mo kagad sa isip ko. Kailangan may trabaho mangyayari. Nag-share lang konti. And praise be to God, He accepted Jesus Christ as His Lord and Savior. Kita ang saya sa kanyang muka. Masayang masaya din siya. Dahil, nag-share kami ng konting bigas at mga dilata sa kanya. Every other day may padala si Lord na blessing at kaluluwa. In Matthew 16, 19, it says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Ito po ay para sa mga mapikat ang dinadala nilang kalooban ngayon. Yung iba confused, yung iba galit, galit sa government, galit sa mayor, galit sa kapitan, etc. No? Yung iba naman nabubulaga na talaga dahil wala na nga namang makain. Hirap na hirap din talaga. Tonight, I'll pray for you. Brothers and sisters, Father in heaven, in the name of your Son, Jesus, touch every person who is watching tonight and deliver them from bondages. Spirit of deception, I bind you in the name of Jesus. I crush you right now. Live! Live alone. Leave the family alone in Jesus' name. Spirit of doubt, I bind you in Jesus' name. Spirit of fear, I bind you in the name of Jesus. Spirit of anxiety disorder, I bind you right now in Jesus' name. Spirit of depression, I bind you in the name of Jesus. And I destroy and cancel all the works of the spirit of death. To every frontliners, families, to all nations, get out and be crushed in Jesus' name. I command you to live. Live right now. In Jesus' name. In Jesus' name. To evil force that come to all family, I stop you in the name of Jesus. Father, restore health to all people, to all nations, 
to all tribes in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. In the book of James, mga kapatid, James 5.16, it says, The prayer of a righteous person is powerful and effective. Lahat po nang may karamdaman na nakikinig ngayong gabi, pakilagay po ninyo ang inyong kamay sa parte ng katawang masakit. Yara baka handay he, kere le hera ka. Hey, yere hende kere, hey, yala raham baka yera. Hey, yara ka, yele le ka, yara hende de dara bande. Yee, yere ha, same, 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 same. Yee, yere hende, yala la ka, yara hamba hende. Hey, yere hende de 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 yala ra hende. Yee, yere ba handa la ra kera, same, 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 same. I speak life. I speak healing. I speak restoration upon restoration. In, in Jesus' name, I command lahat ng body parts, hear me! Function kayo ng normal. Good cells, mag-multiply. Immune system, I command you, boost up right now in Jesus' name. Mula sa ulo, dadaluyan ng malinis at bagong dugo sa lahat ng ugat, pababa sa dulo ng daliri nyo sa paa. Manunumbalik ang sigla at lakas ng katawan. Kutis ay kikinis. Lahat ng joints mag-lubricants in Jesus' name. So in Jesus' name, Rayuma. I name you Rayuma. And I try this. Wala ka ng lugar. Wala ka ng room para manatili ba dyan. Kaya layas in Jesus' name. Ama, ipadama mo ngayon. Ngayong gabi, sa mga may karamdaman ang milagro ng kagalingan upang lalo kang madakila sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat healing flow right now instant healing flow, flow, flow in Jesus name I declare new alignment this season new strength this season new anointing this season new blessing this season and new revival this season In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Have a blessed evening, brothers and sisters. Shalom. Good evening, everyone. We are praying for all of you, especially at this time of COVID pandemic. We are praying for every single person watching this and every household, every family that you represent. We pray that God will cover you. But if you do feel sick, if you have any symptoms, be sure to consult your doctor. We know that God also uses them for miracle healing. So again, thank you for tuning in tonight. And be sure to tune in tomorrow night for the word which will be given by Pastor Mina Palomo. God bless you and good night. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha Yair Adonai pana v'lecha v'yichuneka Yisa Adonai pana v'lecha v'yasem lecha shalom The Lord bless you and keep you The Lord make his face shine upon you and be gracious to you The Lord lift up his countenance upon you and give you peace